ஹலோ கீஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான மேக்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் இதை பார்த்து வீடியோ இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் டென் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷனை பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கணசவகத்தின் நீளம் அகலம் மற்றும் உயரத்தின் வீதம் ஐந்து இஸ்ட்டு மூன்று இஸ்ட்டு இரண்டு என்க அதன் கனளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் கியூபினில் அக்கணசவகத்தின் நீளம் காண்க ஒரு கணசவகத்தோட நீளம் அகலம் உயரமாக வந்து ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கன அளவு கொடுத்துட்டாங்க அதோட நீளம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கணசவகத்தோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா எல் இன்டூ பி இன்டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு கன அளவு தான் கொடுத்துட்டாங்களே இப்போ இந்த ரேஷியோ விகிதங்களை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபைவ் எக்ஸு இன்டூ லென்த் வந்து ஃபைவ் எக்ஸு பிரெத் வந்து த்ரீ எக்ஸு ஹைட் வந்து டூ எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒன் நைன் டூ ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் த்ரீ இஸா ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீன் டூ இஸா தேர்ட்டி தேர்ட்டி எக்ஸு கியூபு ஈக்குவல் டு ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஏ எக்ஸ் க்யூப் வந்துச்சுன்னா இங்கே பவரில் ஒன் இங்கே பவர் ஒன் பவர் ஒன் இருக்குது பேஸ் எல்லாம் சேமாக இருந்ததுன்னா பவர் ஆட் பண்ணுவோமா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும்போது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீனு வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன் டூ ஜீரோ இந்த தேர்ட்டி ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டரில் வந்துடும் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டின் பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு எக்ஸோட மதிப்பு தான் தேவை அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா க்யூபிக் ரூட் வந்து போத் சைடும் எடுக்கலாம் இந்த க்யூ த்ரீயை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோன்னா க்யூபிக் ரூட் எடுத்து ஆகணும் அப்போ ஒரு பக்கம் எடுக்க முடியாது ரெண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம க்யூபிக் ரூட் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மூணு ஃபோருக்கு ஒரு ஃபோரை வந்து க்யூபிக் ரூட்லேருந்து வெளில எடுப்போம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நீளம் கேட்டிருக்காங்க நீளமாக நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் ஐந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஐந்து இன்ட்டு எக்ஸோட மதிப்பு நான்கு ஐநாங் இருபது இருபது சென்டிமீட்டர் அக்கணச்சவகத்தோட நீளம் எவ்வளோனா இருபது சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன்ஸு இருபது சென்டிமீட்டருங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரூபாய் பதினாறாயிரத்துக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் நாற்பது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நாற்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த வட்டி வீதத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குன்னு சொன்னதுனால பவர் டூ ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஹண்ட்ரடை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆயிடும் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணோன்னா டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபைவ் ஜா டென்னு பேலன்ஸ் உள்ள டேம் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் ஃபைவ் வந்து நியூமரேட்டரில் வந்துடும் எயிட் வந்து டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுறோம் எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி நமக்கு ஆரோட மதிப்பு தான் தேவை அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் போத் சைடும் அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டு ஃபைவ்க்கு ஒரு ஃபைவ் வெளியில் வந்துடும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் தான் கேட்டிருக்காங்க வட்டி வீதம் எவ்வளோனா ஐந்து சதவீதம் ஆப்ஷன் பி ஐந்து சதவீதம்ங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இரு கூம்புகளுடைய கன அளவுகளின் வீதம் எட்டு ஸ்டு ஒன்பது ஆகும் இரண்டாம் கூம்பின் உயரம் முதல் கூம்பின் உயரத்தைப் போல நான்கு மடங்கு எனில் அவற்றின் ஆரங்களின் விகிதம் காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இரு கூம்புகளுடைய கன அளவுகளோட விகிதம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வி ஒன் பை வி டூ ஈக்குவல் டு எயிட் இஸ் டு நைன் எயிட் பை நைன் எழுதுவோம் வால்யூமுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் பை த்ரீ வந்து இரண்டு கூம்புகள்னு சொன்னதுனால ஆர் H1 ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ ஈக்குவல் டு எயிட் பை நைன் ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை கேன்சல் ஆகிடும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் பை இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க முதல் கூம்பின் உயரத்தை போல நான்கு மடங்கு இரண்டாம் கூம்புனா என்னது ஹெச் டூ ஹெச் டூ ஈக்குவல் டூ முதல் கூம்பின் உயரத்தை போல் ஹெச் ஒன்னை போல் நான்கு மடங்கு அப்போ ஃபோர் ஹெச் ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஹெச் டூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபோர் ஹெச் ஒன் சப்ஸ்டியூட் H2 டூக்கு பதிலாக ஃபோர்
ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளியில் வந்துடும் ஒரு ரூ டூ மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஆகிடும் நைனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனு பிரிக்கலாமா ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீயை வெளியில் எடுக்கலாமா அப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஈக்குவல் டூ ஃபோர் ரூட் டூ பை த்ரீ அப்போது ஆறுங்களோட விகிதம் என்னென்னா நான்கு ரூட் இரண்டு பை மூன்று ஆப்ஷன் பி நான்கு ரூட் இரண்டு இஸ் டு மூன்றுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை எட்டு லட்சத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை காண்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நமக்கு எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ இதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருந்த மக்கள் தொகை நமக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு தெரியாது இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ என்னென்னா எயிட்டு பை ஹண்ட்ரட் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிற ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி த ஹோல் பவர் டூ இது க்ராஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்னு ஆகிடும் எக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் டூ டைம்ஸ் போடுவோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் செவன் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் அதே தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி செவன் இது வந்து ஃபோர் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ இது எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா வந்து ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாறிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நைன் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணுறோம் நைன் த்ரீஸாக வந்து டுவெண்ட்டி செவனு நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ பேலன்ஸ் எயிட் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் நைன் ஒன் சார் நைன் ஜீரோ ஜீரோ நைன் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணுறோம் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ 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 சார் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அப்போது என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன் ஆகிடும் இது வந்து ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோனு கிடைக்கும் அப்போ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த மக்கள் தொகை எவ்வளோனா சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு தான் வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த மக்கள் தொகை நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பி மற்றும் கியூ ஆகியோர் ஒரு வேலையை நாற்பது மற்றும் அறுபது நாட்களில் முடிப்பர் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலையை தொடங்கினர் சில நாட்கள் வேலை செய்த பிறகு கியூ ஆனவர் சென்று விடுகிறார் மீதம் உள்ள வேலையை பி ஆனவர் ஐந்து நாட்களில் முடிக்கிறார் எனில் தொடங்கியதிலிருந்து எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு வே கியூ வந்து வேலையை விட்டு சென்றார்னு கேட்குறாங்க பி வந்து தனியாக ஒரு வேலையை நாற்பது நாட்களில் செய்கிறாங்க கியூ ஒரு வேலையை வந்து அறுபது நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை தொடங்கியிருக்காங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து கியூ போயிடுறாங்க போனதுக்கப்புறம் பி வந்து அந்த வேலையை ஐந்து நாட்களில் முடிக்கிறாங்க கியூ வந்து எத்தனை நாட்களுக்கு அப்புறம் போயிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு மதிப்புகளுக்கும் வந்து நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் டூ டேபிள்ஸில் போடுறோம் டூ டூ ஜா ஃபோர் ஜீரோ டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் டேபிள்ஸில் போடுறோம் ஃபைவ் ஃபோர் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ டேபிள்ஸில் டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஜா டென் டென் டூ ஜா டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டோட்டல் மொத்த வேலை வந்து எவ்வளோனா நூற்றி இருபது அப்போ பியோட ஒரு வே ஒரு நாள் வேலை எவ்வளோன்னு தெரியணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீன்னு வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்ணால் வந்து டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸு பிக்யூவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து டூ பார்ட்ஸு அப்போது ஓகே பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு த்ரீ பார்ட்ஸ்னா அவர் பேலன்ஸ் இருக்கிற வேலை எத்தனை நாள் வந்து செஞ்சுருக்கார் தனியாக அஞ்சு நாட்கள் செஞ்சுருக்காங்களே அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பார்ட்ஸ் வந்து அவர் வேலை பார்த்துருக்கார் தனியாக ஓகேங்களா இப்போ பியும் கியூவும் சேர்ந்து மொத்தமாக நூற்றி இருபது நாட்கள் வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க டோட்டல் ஒர்க் ஓகேங்களா ஐந்து நாட்கள் மட்டும் தனியாக வந்து போய் வேலை பார்த்துருக்காங்களா அது எத்தனை பார்ட்ஸு ஃபிஃப்டீன் பார்ட்ஸு அதுலேருந்து ஃபிஃப்டீனை வந்து சப்ராக் பண்ணுறோம் சப்ராக் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன் நாட் ஃபைவ் கிடைக்கிது அப்போ பியும் கியூவும் சேர்ந்து எவ்வளோ வேலை
அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ்வை வந்து டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா இருபத்தி ஓரு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து கியூ வந்து லீவ் பண்ணி போயிருப்பாங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸுங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பதினாலு அழகு பக்கால உள்ள ஒரு சதுரத்திலிருந்து மிகப்பெரிய வட்டத்தை வெட்டி எடுத்தால் மீதமுள்ள பகுதியின் பரப்பளவை தோராயமாக டேஷ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு சதுரம் இருக்குது இந்த சதுரத்தோட பக்கத்தோட அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க பதினாலுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது அதுலேருந்து ஒரு வட்டத்தை எடுக்கிறாங்க வட்டத்தை வெட்டி எடுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம் சதுரத்தோட பரப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சதுரத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயரு அப்போ பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஓகேங்களா இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர பரப்பளவு உள்ள ஒரு சதுரத்தில் அதுலேருந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் வட்டத்தை வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்போது எல்லா சைடும் ஃபோர்ட்டின்னா இதோட இந்த வட்டத்தோட டயாமீட்டர் என்னவாக இருக்கும் பதினாலு தானே இருக்கணும் அப்போ அதில் பாதி வந்து டயாமீட்டர் வந்து விட்டம் வந்து பதினாலுனா நமக்கு வந்து ஆரம் தேவை அப்போ பதினாலில் பாதி தான் நமக்கு ஆரம் அப்போ ஏழு தானே கிடைக்கும் அப்போ செவன் சென்டிமீட்டர் இப்போ வட்டத்தோட பரப்பு நமக்கு தெரியணும் வட்டத்தோட பரப்பு ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பையோட மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரோட மதிப்பு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏழு இன்ட்டு ஏழு ஏழையும் ஏழையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பரப்பளவு உள்ள சதுரத்துலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பரப்பளவு கொண்ட வட்டத்தை வந்து வெட்டி எடுத்தோம்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இருக்கும் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற பார்ட்டி இது மட்டும் இருக்கும் இது எவ்வளோனா வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் இசட் ஆகியோர் ஒரு வேலையை எட்டு பனிரெண்டு பதினாறு நாட்களில் முடிப்பர் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் இசட் ஆகிய மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த வேலையை முடித்தால் அவர்களுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஆறாயிரம் வழங்கப்படும் எனில் ஒய் பெரும் பங்கு என்ன மூணு பேர் அந்த வேலையை வந்து எக்ஸ் வந்து ஒரு வேலையை எட்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ஒய் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க இசட் ஒரு வேலையை வந்து பதினாறு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க அப்போ டோட்டல் ஒர்க்கு தெரியணும்ல டோட்டல் ஒர்க் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் இது எல்லாமே வந்து ஃபோர் டேபிள்ஸில் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் திரும்ப டூ டேபிள்ஸில் டூ ஒன் ஜார் டூ த்ரீ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு மொத்த வேலை எவ்வளோன்னு நாற்பத்தி எட்டு டோட்டல் ஒர்க் வந்து நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸோட ஒன் டே ஒர்க் நமக்கு தெரியணும்ல அப்போது ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை எயிட்டு டிவைட் பண்ணோன்னா எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட வேலை வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெல்லு டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து டுவெல்லில் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு இசட்டு வந்து டோட்டல் ஒர்க் ஃபார்ட்டி எயிட்டு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனில் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு எக்ஸு ஒய் மற்றும் இசட் ஆகிய மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த வேலையை முடித்தால் அப்போ வந்து எக்ஸு ஒய்இ இசட்டு மூவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடி தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இருபத்தி ஆறாயிரம் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ எக்ஸோட வேலை வந்து ஆறு ஆறு ப்ளஸ் நாலு பத்து பத்து ப்ளஸ் மூணு பதிமூணு பதிமூணு பங்கு தான் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ஓகேங்களா நமக்கு ஒரு பங்கு தேவை அப்போ இருபத்தி ஆறாயிரம் டிவைடட் பை பதிமூணு கேன்சல் பண்ணோன்னா தேர்ட்டீன் ஒன் டைம்ஸ் தேர்ட்டீன் டூ டைம்ஸ் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஜீரோ 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 அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோனா ரெண்டாயிரம் அப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒய் பெரும் பங்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒய்யோட பங்கு வந்து நாலு அப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டாயிரம் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எட்டாயிரம்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒய் பெரும் பங்கு எவ்வளோனா ரூபாய் எட்டாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரமில் ஒய்யோட பங்கு வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு கூட்டுத்தொடரின் முதல் உறுப்பு ஒன்பது பொது வித்தியாசம் ஏழு எனில் கூட்டுத்தொடர் வரிசையை காண்க கூட்டுத்தொடர் வரிசை எப்படி எழுதுவோம் ஏ ஏ ப்ளஸ் ஜி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டின்னு எழுதுவோம் இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு நயனு டி ஈக்குவல் டு செவனு நயனு நைன் ப்ளஸ் செவனு நைன் ப்ளஸ் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீனு இங்கே செவனை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே செவனை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்தது நயனு த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆட் பண்ணுறோம் நயனு சிக்ஸ்டீனு டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி அண்ட் ஸோ ஆன் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டிங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏபிசிடி என்ற ஆங்கில எழுத்துக்கள் முறையே இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என்ற எண்ணை குறிக்கின்றன ஏ பை ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ்
ப்ளஸ் எயிட் ஃபைவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது அது ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் எயிட் எயிட் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் இங்கே டினாமினேட்டரில் பார்க்குறோம் நைனு ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபைன் இருக்குது இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியும் அப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக வரணும் இது எதுவுமே சேம் டேபிளில் வர போகிறதுல ஸோ டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் நைன் ஹண்ட்ரடுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று வந்து நைன் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நியூமரேட்டரையும் வந்து நைன் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் நைன் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இங்கே நைன் இருக்குது ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ நியூமரேட்டரையும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோனு கிடைக்கும் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோரை நம்ம வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ நைனையும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நியூமரேட்டரையும் தேர்ட்டி சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் எயிட் டூ நைன் டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் பை நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இதோட சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு வகுப்பறையில் அறுபது மாணவர்கள் உள்ளனர் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அறுபது ஆண்களை விட பெண்கள் இரு மடங்கு உள்ளனர் கமல் என்ற மாணவன் முதலிலிருந்து தரைவரிசையில் பதினேழாவது இடத்தை பெற்றுள்ளான் கமலுக்கு முன்பு ஒன்பது பெண்கள் இருந்தால் தரவரிசையில் கமலுக்கு அடுத்து எத்தனை ஆண்கள் இருக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்டி அதில் ஆண்களை விட பெண்கள் இரு மடங்குன்ட்டாங்க அப்போ கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ வந்து பாய்ஸோட ரேஷியோ விட டபுளாக இருக்குங்கும் போது டூ இஸ் டூ ஒன்னுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து கேர்ள்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் கேர்ள்ஸ் இஸ் டூ பாய்ஸோட வேல்யூ இரண்டு பங்குனா அதில் வந்து அறுபதில் நாற்பது பேர் வந்து பெண்களாக இருந்திருப்பாங்க ஆண்கள் வந்து இருபது பேர் இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது மேலேருந்து பார்க்கும்போது பதினேழாவது இடத்துல யார் இருக்காருனா கமல் இருக்கார் அவருக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெண்கள் இருக்காங்கன்னா ஒன்பது பெண்கள் இருக்காங்க ஓகே இப்போது நாற்பதில் கமலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்பது பெண்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ மொத்தமாக பெண்கள் வந்து நாற்பது மொத்தமாக பெண்கள் நாற்பது நாற்பதில் வந்து ஒன்பதை கழிச்சிட்டோன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க முப்பத்தி ஓரு பேர் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து கமலுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது ஓகேங்களா கமலுக்கு முன்னாடி ஒன்பது பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா கமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை பெண்கள் இருந்திருப்பாங்க முப்பத்தி ஓரு பெண்கள் இருந்திருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் அறுபது பேர் அறுபதுலேருந்து கமலோட இடமான பதினேழு கழிச்சிட்டோனா மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே நாற்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தரவரிசையில் கமலுக்கு அடுத்து எத்தனை ஆண்கள் இருக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக அறுபது பேர் பதினேழாவது இடத்துல கமல் இருக்கார் ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற நாற்பத்தி மூணு பேர் கமலுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நாற்பத்தி மூணு பேரில் பெண்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க முப்பத்தி ஒன்று இருக்காங்க அதை கழிச்சிட்டோன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பனிரெண்டு இருக்கும் அப்போ கமலுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஆண்கள் இருக்காங்க பனிரெண்டு ஆண்கள் இருக்காங்க மொத்தமாக அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ரெண்டு பங்கு வந்து பெண்கள் இருக்காங்க அப்போ டூ இஸ் டூ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் டூ அறுபதில் வந்து ரெண்டு பங்கு எவ்வளோ நாற்பது நாற்பது இஸ் டூ இருபதுன்னு இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்து பதினேழாவது இடத்துல கமல் இருக்கார் கமலுக்கு முன்னாடி ஒன்பது பெண்கள் இருக்காங்க அப்போது நாற்பது பெண்கள்லேருந்து ஒன்பது பெண்கள் கழிச்சிட்டோன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது முப்பத்தி ஓரு பெண்கள் எப்போ இருப்பாங்க கண்மலுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க மொத்த மாணவர்கள் அறுபது அதுலேருந்து கமலோட இடமான பதினேழு கழிச்சிட்டோனா பேலன்ஸ் இருக்கிறது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு பெண்களை கழிச்சிட்டோனா பேலன்ஸ் இருக்கிறது இவ் கமலுக்கு அப்புறம் வந்து இருக்கிறது நாற்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் முப்பத்தி ஓரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெண்கள் அவங்கள கழிச்சிட்டோனா பேலன்ஸ் பனிரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருனா வந்து ஆண்கள் அப்போது தரவரிசையில் கமலுக்கு அடுத்து எத்தனை ஆண்கள் இருக்க முடியும் பனிரெண்டு ஆண்கள் இருக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்த பத்து வினாக்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ